che bello, farsi ancora sorprendere, la sorpresa merce ormai rara nel mondo degli smartphone, ma non impossibile da trovare, eh? io devo dire che ho avuto la fortuna di trovarla in queste settimane in cui sì, si è parlato tanto della questione Stati Uniti-Cina e del famoso ban, ma io vi dirò, non mi sono agitato più di tanto, perché se è vero che alcuni prodotti rischiano di sparire dal nostro mercato, beh, alla fine potremmo farcene anche una ragione e tutto sarà più facile se in realtà esistono già valide e come in questo caso forse anche migliori alternative che mettono insieme innovazione, design, hardware e tutto sommato anche un buon prezzo. Parlo di Oppo Reno che è con me da tre settimane, uno smartphone che fin da subito mi ha colpito dritto al cuore per quello che riguarda il suo design davvero davvero bello, un retro finalmente originale nel limite del possibile con una linea centrale che corre lungo il dorso della back cover, una soluzione che definirei riuscita ed elegante. Il posizionamento delle fotocamere, peraltro a filo della scocca, così come questa parte centrale con finitura lucida che racchiude il nome del brand e stacca dal resto della finitura opaca che con questo colore ocean green regala bei riflessi ma anche un'estetica generale che non passa inosservata pur mantenendo eleganza e discrezione. Da notare anche il solco che ricopre la gran parte della cornice laterale, anche se in tinta o i dettagli curati come lo spicchio inferiore o il tasto di accensione con l'inserto di un verde più acceso. Insomma, cura generale superiore secondo me alla fascia di pertinenza di Oppo Reno, che è la fascia media, come si capisce anche dalla scheda tecnica. Processore Snapdragon 710, 6 GB di RAM e 128-256 di memoria. Ma è ancora una volta le soluzioni scelte e il design di questo Oppo Reno che meritano attenzione, basta girarlo sul display per notare che il suo pannello da 6,4 pollici AMOLED è totalmente senza bordi, già perché il Reno nasconde al suo interno la pinna dello squalo, questa qui che esce dal bordo superiore e che cela sensore e fotocamera anteriore ma anche il flash posteriore, un'idea strepitosa da parte di Oppo che già con il suo Find X aveva stupito e che con la pinna migliora secondo me il concetto di borderless con elementi motorizzati, una cosa che su medio gamma, e poi faremo anche un ragionamento sul suo prezzo, comunque non ti aspetti. Non ti aspetti poi un display così performante, full HD+, luminoso e colorato, ben godibile anche all'esterno. Display che con il suo essere totalmente borderless regala godimento ogni volta che lo si utilizza. Ed è una cosa che lo sapete, io ritengo sempre molto molto importante, lo smartphone è un oggetto utile ma deve essere anche fonte di soddisfazione quando lo si utilizza o anche solo quando lo si guarda appoggiato al tavolo. Unico aspetto negativo a mio parere che ho notato per quello che riguarda la soluzione della pinna motorizzata è l'accumularsi della polvere al suo interno, soprattutto se lo si tiene in tasca. Ora, io non credo che vada a inficiare il meccanismo, ma è comunque una cosa che trovo molto fastidiosa, lo si nota soprattutto all'interno della capsula auricolare, che come vedete è anche essa all'interno della pinna. Hardware, come vi dicevo, da medio di gamma, ma capace di offrire prestazioni comunque superiori alla media. Oppo Reno va bene, ha la velocità giusta per fare tutto senza problemi, Basti pensare che ha anche una modalità di gioco dedicata che spinge a sua volta l'hardware per offrire un'esperienza che vi posso dire è assolutamente buona, nulla da dire, del resto 6 GB di RAM fanno il loro dovere, così come l'ottimo processore Snapdragon 710. Peccato proprio il software, la Color OS 6, che forse per essere fedele al suo nome è un filo troppo colorata. Qui certo siamo nel campo dei gusti, sicuramente a qualcuno piacerà, ad altri meno, alcune soluzioni grafiche sono anche carine, no? come i tab quadrati del centro di controllo, ma le icone di notifica sulla barra color non si possono vedere, così come il menu di impostazioni è troppo ricco e al tempo stesso dispersivo, si fa fatica a trovare al primo colpo ciò che si cerca. Insomma, i margini di miglioramento sono ampi sul software, sebbene io personalmente trovi già ora la Color OS migliore ad esempio della MUI di Huawei. Certo che se Oppo guardasse in casa, tra virgolette, forse troverebbe una Oxygen dalla quale prendere tanto spunto per rendere il software degno compagno del suo buon hardware. La batteria è una 3700 mAh capace di fare sempre e dico sempre la giornata di lavoro, non mancano poi una serie di modalità di ottimizzazione e di risparmio energetico che alla fine ti fanno stare tranquillo in qualsiasi situazione, senza contare che è presente anche la ricarica rapida VOC con caricatore già in confezione e visto che ci siamo vi dico anche che la dotazione della confezione è anche piuttosto ricca e completa.
etichetta di cover in silicone, migliore di quella che normalmente si vede nelle confezioni, e anche di un paio di auricolari a cavo, visto che il reno ha ancora il jack da 3,5 pollici. Lato fotocamera posteriormente presenta una 48 megapixel f1.7 e una 12 megapixel f2.4 per gli sfocati e lo zoom 2x. Purtroppo manca una grandangolare e la cosa mi duole. Lato fotografico direi che siamo assolutamente in linea con la fascia media, buone foto di giorno, un po' più di incertezza di notte, ma tutto sommato si ottiene quello che ci si può aspettare da un prodotto a questo prezzo. I colori forse sono leggermente sparati, ma in particolare mi ha colpito l'aggressività dell'HDR che però alla fine tira fuori buone cose in condizioni difficili. I video arrivano fino in 4K a 30 fps, ma mancando una stabilizzazione adeguata, i risultati che sarebbero anche buoni soffrono sempre di qualche tremolio di troppo. Supera invece la media la performance della fotocamera anteriore, quella della pinna da 16 megapixel a f2.0, capace di tirare fuori dei selfie da top di gamma, senza ombra di dubbio. Ah sì, mi stavo dimenticando lo sblocco, c'è un sensore di impronte sotto il display che probabilmente è di prima generazione, nel senso che funziona, sì, ma non è veloce e preciso come ad esempio quello del nuovo OnePlus 7 Pro. Ad ogni modo c'è anche lo sblocco con il viso, che però obbliga la pinna a palesarsi con più frequenza. Un sistema tutto sommato veloce ed efficiente, anche se alla fine secondo me si userà più frequentemente lo sblocco con l'impronta. Dunque è arrivato il momento di fare due conclusioni e di parlare anche del prezzo di Oppo Reno, che sicuramente è l'unico aspetto su cui c'è un pochino da discutere 499 euro sono una cifra che a mio parere ci sta per la qualità del prodotto, per la soluzione della fotocamera scomparsa, per il display, per i materiali, ma è una cifra che lo mette di fianco ad altri prodotti, magari con hardware superiore o alla pari, ma con un prezzo di almeno un centinaio di euro più basso. Ecco perché secondo me allo stato attuale Oppo Reno è destinato solo a chi realmente riesce a dare un valore a quello che il Reno offre, persone che per avere design e display borderless sono disposte a spendere qualcosina in più rispetto a smartphone altrettanto validi dal punto di vista hardware e di fotocamera ma sicuramente più convenzionali. Lì poi sta a voi la scelta, fatto sta che secondo me siamo solo all'inizio di ciò che Oppo sarà in grado di fare qui in Europa dove probabilmente potrebbe prendere una bella porzione della clientela di Huawei. Ma ovviamente sono curioso di sentire come la pensate voi qui sotto nei commenti e se il video vi è piaciuto mi raccomando ricordatevi di lasciare un bel like qui sotto e di iscrivervi al canale attivando la campanellina. Grazie da Manuel Agostini e noi ci vediamo per un prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube.